ג'ון ספנסר, אחד החוקרים הוותיקים בצבא ארצות הברית, מאז 7 באוקטובר, ביקר כאן כבר שלוש פעמים. בריון מיוחד לכתב את דסק החוץ שלנו, קרן בצלאל, הוא מגיב לעיכוב משלוח הנשק האמריקני, וטוען, ישראל מנצחת. הנה. ישראל has more capabilities than any military of the world. ג'ון ספנסר הוא מומחה צבאי בעל שם עולמי ללוחמה בשטח בנוי. את המלחמה בעזה הוא חוקר ומנתח מיומה הראשון, בין היתר עבור צבא ארצות הברית. מתמקד ביכולות החדשניות והמגוונות כלשונו שפיתח צה"ל, ללוחמה אורבנית. בניגוד לרבים בעולם, הוא חושב שישראל הציבה רף גבוה בכל הקשור להגנה על אוכלוסייה אזרחית. giving out their military maps to the population, to the enemy. Was it a mistake by Israel to take all these precautions measures to try to minimize the harm of civilians uh, in Gaza? No. I mean, this is the, the law of war says you've got to take every feasible mm-hmm. precaution. But this is not historically the way you achieve your goal quickly. And still, uh, we are being criticized for every move that the IDF uh, is taking, any steps that he has taken. So it's either they're doing something wrong or that we are being held to a double standard. So you're being held to a standard that doesn't exist. Oh. Nobody's ever fought, you know, been held to that standard because it's unrealistic in war. השבוע הגיע לביקור שלישי מאז השבעה באוקטובר. גם הפעם התעקש להתלוות לכוחות שפועלים ברצועת עזה. צה"ל מאפשר לו גישה ליחידות שונות ולמפקדים הבכירים בשטח. אם יש תחום אחד, ממנו הוא נפעם כל פעם מחדש, באופן הטיפול של צה"ל בתת קרקע, כן, זה ייקח זמן, הוא אומר לנו, אך אתם חלוצים בתחום. ישראל has now found a way to maneuver underground and on the ground, on the surface at the same time, to take away what Hamas is trying to do, to use the tunnels, to, to buy time, to cause the destruction. And Israel has figured out a way that nobody has in history to maneuver underground and above ground, uh, which will change the future of war. If, God forbid, something like October 7 will happen in the U.S., how will it look like? General Milley, who was the chairman of the Joint Chief of Staffs for two presidents, has already answered that question. If, if something like October 7th happened to the United States on our borders, we would use overwhelming force immediately, multiple divisions, all the air power. We would make sure... אם כך המצב, מדוע ממשל ביידן מעכב לישראל את משלוח הפצצות הגדולות, חדרות הבונקר, אנחנו שואלים. ספנסר נזהר שלא להיכנס לפוליטיקה, אך אומר, תצטרכו אותם במקרה של חזית רחבה בצפון, כנראה לא הייתם משתמשים בהם ברפיח, ושימו לב לווידוי הבא. I invaded Iraq in 2003, we used 5,000 in urban areas. We dropped four on one building in Baghdad because we thought Saddam might be in it, and he wasn't. We hit... With the civilian inside? Yeah. No, no civilians evacuated. Nothing. The we... same bomb that was uh, prevented from us? Yes. The reports of the attack of the war, the use of the war, is a very important war. The war 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 is a very important war. אך יש לו גם מסר לדרג המדיני, אם רוצים לשמר את הישגי הצבא. ישראל will have to back whatever power comes after Hamas. Whatever it is, I mean, that's, that's pretty um, realistic as well. Should Israel push for an alternative to Hamas? If they don't, then they've lost. John, may I ask you, as we approach the nine month of this war next week, are we winning? Absolutely winning by all metrics of the, the goals that Israel set for the war. When we haven't reached a uh, single of Hamas uh, leadership, whether Ihe Sinwar or Muhammad, they're still, still in tunnels, still holding 120 well, hostages, and we are winning. This is the idea, too, as people are used to short wars. But with the goal that Israel had, which it needed to have um, in Gaza, if somebody thought that was going to happen quickly, they're not realistic. כל הכבוד לצה"ל.